ఈసారి ఎలక్షన్స్లో మీరు ఏ మోటోతో ప్రజల్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగాలి కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో తెలంగాణ కూడా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది అందిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ మరింత అభివృద్ధి దిశలో ముందుకెళ్తుంది ఇక్కడ ఈరోజు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా మజ్లిస్ పార్టీకి కిలుబొమ్మగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఐడిపి కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ ఎవరైనా సరే మజ్లిస్ పార్టీ కనుసైగల్లో పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మజ్లిస్ పార్టీ యొక్క నియంతృత్వ పరిపాలన కింద గుండా రాజ్యం కింద రౌడీ రాజ్యం కింద మరి ప్రజలు ఏదైతే అణిచివేత గురి అయ్యబడుతున్నారో దాని నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో రావాలని తెలంగాణ ప్రజలను కోరబోతూ ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ముందు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఏం మార్చాలనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణగా మారుస్తాము ప్రజల యొక్క హక్కులను పూర్తిగా పునరుద్ధరిస్తాము పోలీస్ నిర్బంధాన్ని ఎత్తివేస్తాము ఏ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా అయితే పోరాటాలు చేసి తెలంగాణ సాధించారో ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని తెలంగాణ పుదరించి తెలంగాణ ప్రజలకు మౌలిక వసతుల కల్పనలో మౌలిక వసతులు కల్పించి తెలంగాణలో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరిచేటువంటి కార్యక్రమం ఉద్యోగాలు బ ఖాళీ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసేటువంటి కార్యక్రమం రైతుల గిట్టుబాటు ధర కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం చేపడతాము మీ కాన్స్టిట్యూషన్స్లో మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు కొద్దిగా ప్రజలకి మేము గత మూడు సార్లుగా శాసనసభ్యుడిగా గెలిచిన తర్వాత ఒక నీతివంతంగా వ్యవహరించాను అనేక రకాల రోడ్లు లేనటువంటి ప్రాంతాల్లో పూర్తి స్థాయిలో తొంభై ఎనిమిది శాతం రోడ్లు వేశాను రోడ్డు లేనటువంటి గల్లీ లేదు రోడ్డు లేనటువంటి ప్రాంతం లేదు డ్రైనేజ్ వసతి మెరుగుపరిచాం మంచినీటి సౌకర్యం మెరుగుపరిచాం సుమారు ఎనభై కమ్యూనిటీ హాల్స్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఇరవై ఒకటి కొత్త ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాలు నిర్మాణం చేయడానికి బీసీ హాస్టల్ భవన నిర్మాణం చేయడం జరిగింది కొత్త పార్కులు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది కొత్త సబ్ స్టేషన్స్ మూడు వందల తొంభై కొత్తతో సబ్ స్టేషన్స్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది కొత్త ట్రాన్స్ఫారెన్స్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా సుమారు తొమ్మిది వందల యాభై పొదు సంఘాలు కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది ఆ రకంగా మా కాన్స్టిట్యున్సీ చాలా వెనుకబడినటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీ ఈరోజు రౌడీజం లేకుండా గూండాయిజం లేకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో ప్రజలందరూ ఏ రకమైనటువంటి ఘర్షణలు లేకుండా మతకలాలు లేకుండా అంబర్పేట ప్రాంతం ఒక మంచి వాతావరణం మంచి ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేశాను గత మూడు సార్లుగా ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత మీరు అభివృద్ధి చేశారు కదా సార్ సో ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మీరు అభివృద్ధి చేశారు కదా అంటే ఏమన్నా మీరు అంటే మీరు ఏదన్నా అడిగినప్పుడు ఆ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏమన్నా ఇవ్వలేకన్నా ఇవ్వకన్నా ఉన్నారా అలాగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది మొన్న నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది నేను అంతకుముందే పది సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ లేనప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెద్దగా మా ప్రాంతానికి ఒరిగింది ఏమి లేదు ఒక ఫ్లైఓవర్ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాటం చేసి సుమారు మూడు వందల తొంభై కోట్లతో అంబర్పేట చైన్ నెంబర్ ఫ్లైఓవర్కు కేంద్ర మంత్రిని తీసుకొచ్చి జాతీయ రహదారుల కింద ఆ శాంక్షన్ చేయించుకొని మంజూరు చేయించుకున్నాను కాబట్టి ప్రభుత్వాలు సంబంధం లేదు నేను చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉన్నాను నీతివంతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఏ అధికారం ఉన్నప్పటికీ ఏ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా నేను పోతే మా కాన్స్టిట్యున్సీకి అన్ని రకాలుగా ఆదుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కాన్స్టిట్యున్సీని డెవలప్మెంట్ చేశాను నేను పర్సుయేషన్ ఎక్కువ చేస్తాను అధికారులతో మాట్లాడతాను కావలసిన నిధులు తెచ్చుకుంటాను ప్రభుత్వం ఎవరిది ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు నా కాన్స్టిట్యున్సీ అభివృద్ధితోటే ఏకలక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ఉంటాను సో ఈసారి మీరు ఎన్ని సీట్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ చూద్దాం ఒకసారి అధికారంలోకి వచ్చేటువంటి సీట్లు మాకు వస్తాయి తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారులు రావడానికి ఎన్ని సీట్లు కావాలో అన్ని సీట్లు మాకు వస్తాయి అండ్ ఫైనల్గా మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాలు అన్ని డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు వేపిస్తున్నారు అంటున్నారు కదా మీరు ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు గతంలో యాభై సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది పదిహేను సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిపాలించింది నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ పరిపాలిస్తూ ఉంది ఎవరెవరికో ఇచ్చారు అధికారం ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీకి వెండే అవకాశం ఒక మంచి పరిపాలన నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో ఒక నీతివంతమైనటువంటి పరిపాలన అందిస్తాము కాబట్టి వాళ్ళందరినీ చూశారు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి అని అడుగుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ హలో టీవీ ప్రేక్షకులకు ఈ యొక్క దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దసరా పండుగ మీ అందరికీ మంచి జరగాలని మీ జీవితాలలో వెలుగు నిండాలని చెడు మీద విజయం సాధించాలని ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషా
అలో టీవీ మేనేజ్మెంట్కు హృదయపూర్వకమైనటువంటి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను